Tuwing tayo ay namimili or tumitingin ng mga hard drives, mapapansin natin na makulay na pagpipilian mula kay Western Digital. Ito ay ang blue, black, red, purple at data center na binigyan nila ng tema na every drive has a purpose. Sa mga pangkaraniwang gumagamit ng PC, wala silang ikababahala ng gumamit ng WD Blue. Ngunit sa mga tao na metikuloso o kaya alam ang pagkakaiba ng mga ito, mas nakakalito ang mga ito sa dami ng pagpipilian. Mas lalo namang nakakalito kung presyo naman ang pagbabatayan. Ang 1TB WD Blue ay may halagang 2,600 pesos. Ang WD Black naman na may kaparehas na kapasidad na 1TB ay nagkakahalagang 4,000 pesos. Ang WD Red na may 1TB din na kapasidad ay nagkakahalaga naman ng 3,500 pesos lamang. Ngunit, mas madalas tayong makakita ng WD Black sa desktop computer kesa sa WD Red. Bakit nga ba ganun? Lahat man ito'y gagana ng maayos sa iyong computer, ang bawat isa nito ay may pagkakaiba. Western Digital has all the right kinds of hard drives for you, from home desktops to enterprise-grade servers. Click here or the link in the description below for more info. Halimbawa na lang sa mga sapatos na ito. Sa madaling salita, ang mga ito ay parehas na sapatos. Gayunman, kung ikaw ay tatakbo, mas gagamitin mo naman ang mga ito sa halip na ito. Wala naman sigurong pipigil sa'yo na mag-treadmill gamit ang ito. Ang ito naman ay hindi hamak na mas matibay kapag ginamit sa pag-akit ng bundok kaysa sa mga ito. Gayun din sa mga hard drives ni Western Digital. Ang bawat isa sa mga ito ay sadyang ginawa para sa mga kanya-kanyang gawain. Ayon kay Western Digital, ang WD Blue ay ginawa para sa pangkaraniwan at pang-araw-araw na gawain. Ang mga ito ay maaari gamitin sa lahat ng mga computer. Ang WD Black naman ay para sa mas mabilis ang gawain. Ang WD Red ay ginawa para sa NAS o Network Attached Storage. Ang WD Purple ay ginawa para sa surveillance systems na kung saan magdamagan pagsusulat ng mga video files sa trabaho. Ang WD Data Center ay ginawa naman para sa mga data center o kaya yung mga server na malaking kumpanya. Oo, lahat ng mga ito ay mechanical drives at gumagamit ng SATA interface. Ngunit may mga malalaking pagkakaiba sila ayon sa mga pagkakagawa namang ito. Suriin natin ang bawat isa. Unahin natin ang kanilang hugis o form factor. Lahat ng mga ito ay may pang desktop na 3.5 inch form factor pero ang blue, red, at black lamang ang may mas maliit o mobile na 2.5 inch form factor. At ang mga mobile drive na ito ay hanggang 1 terabyte lang. Ang blue at black na pang desktop ay may hanggang 6 terabytes. And red, purple at data center naman ay may hanggang 8 terabytes. Pangalawa ay ang pansamantalang kaba ng data o cache. Sa madaling salita, kapag mas malaki ang cache, mas mabilis itong makakapagbasa ng data lalo na kung mas malaki ang kapasidad ng hard drive. Ang WD Blue ay hanggang 64 megabytes lamang ang cache para sa kanyang 6 terabytes na drive. Ang Black ay may 128 megabyte na cache para sa 5 at 6 terabytes na drive nito. Ang Red at Purple ay may 128 megabyte na cache para sa kanilang 8 terabyte na drive. Ang data center naman ay may 128 megabytes na cache sa lahat ng drive nito. Ngayon, may nakikita na tayong pagkakaiba, hindi ba? Pangatlo naman sa mga pinagkaiba ng mga WD drives ay ang revolution speed na nasusukat sa revolutions per minute o RPM. Ito ay ang bilis ng pag-ikot ng disk sa loob ng hard drive. Ang blue Red at purple drives ay may mga version na 5,400 at 7,200 RPM ang bilis. Ang black at data center naman ay 7,200 RPM lang. Ang mas mataas na RPM ay mas mabilis na makakapagsulat at makakapagbasa ng data. Kaya oo, ang black at data center ay mas mabilis kaysa sa blue, red at purple. Pero wait lang, kung ang WD Purple na para sa surveillance systems ay ginawa para sa pangmagdamagang trabaho, hindi ba dapat kasing bilis din ito ng black o data center? Hmm, magandang katanungan yan. Kung totoosin, oo, dapat. 
Pero ang WD for Paul ay ginawa para pahalagaan ang pagkabuo ng data o data integrity. Ang purple lamang ang may katangian na tinatawag na all-frame technology kung saan ay pinapahalagaan nito ang mga pagsulat o write operations para mabawasan ang mga pagkakamali ng mga video files. Sa madaling salita, ang WD for Paul ay ginawa para sa mga DVR system kung saan mas mahalaga ang video files kaysa sa ibang uri ng data. Sa kabilang dako naman, ang WD Red ay ginawa din para sa pangmagdamagang trabaho ngunit ang pinapahalagaan naman nito ay ang pagbasa o read operations. Lahat ng mga hard drive ay may disk na umiikot sa loob na nagdudulot ng kaunting pagugong. Ang mga blue, red at purple drives na may mas mababang RPM ay mas tahimik kaysa sa mga black at data center drives. May mga tao na hanggat maaari ay gusto nilang tahimik ang kanilang mga computer kaya ang pipiliin nilang hard drive ay may malaking kahalagaan dito. Ngunit mayroon din naman kalagayan no kung saan na hindi mahalaga ang ingay ng hard drive tulad na lamang sa mga office server racks kung saan ang mga ito ay matatagpuan na malayo sa mga empleyado para madinig ang mga ito. Kaya't ang mga server grade na hard drives tulad ng data center ay mauunawaan nating mas maingay ng kaunti kaysa sa ibang hard drives. Kaya't isa pang pinagkaiba ng mga ito ay ingay. Panlimang pagkakaiba ng mga ito ay ang kinokonsumong kuryente. Sa mga mabibigat na gawain, ang 6TB WD Block ay gumagamit ng 10.6 watts. Ang WD Data Center naman na bagamat mas high-end ay gumagamit lamang ng 9.1 watts. Ayos lang ang diferensyang ito dahil sa isang gaming PC ay may isa o dalawang nakakabit na WD Block. Samantalang sa malalaking kumpanya ay may daan-daang WD Data Center ang ginagamit nito. Ang WD Red at Purple ay ginawa para sa mga mas maliliit na server at gumagamit lamang ng 5.3 watts. Gayun din ang WD Blue na gumagamit din ng 5.3 watts. Paalala lamang na ang kaalamang ito ay nanggaling mismo kay Western Digital at hindi kami nagsagawa ng sarili naming test. Ito naman ang huli sa pagkakaiba ng mga WD Drives. Ang WD Red, Purple at Data Center ay sinadya upang sila ay magkakatabi o patong-patong. Kaya't ang tatlong ito ay mas madaling maapektuhan ng panginginig o vibrations. Para maprotektahan ang data ng mga tatlong drives na ito, mayroon silang vibration protection system. Ang black ay mayroon din nito na tinatawag na stable track pero ang pinakamabisa sa mga ito ay ang tinatawag na rough technology na matatagpuan lamang kay WD Data Center. Walang pangontra sa vibration ng WD Blue. Sa katunayan, ang payo ni Western Digital ay huwag gamitin ng blue kahit ang black sa ray o multi-bay use. Yamang ang red, purple at data center ay ginawa para sa RAID, meron din ang mga ito na TLER o Time Limited Error Recovery, kung saan pinipigilan mawala sa RAID ang isang drive kapag masyado na itong matagal sa pagre-recover ng error. Bago ko nga pala makalimutan, may katangian din ang WD Red na tinatawag na Nastware 3.0. Ang Nasware ang naninigurado na ang WD Red ay compatible sa iba't ibang brand ng NAS enclosures. Para sa pinakabagong compatibility list, sundan lamang ang link na nakasulat sa description sa ibaba. At iyon po ang mga pagkakaiba ng mga hard drives na gawa ni Western Digital. Form factor, cache, storage capacity, revolution speed, noise, at mga bagay na particular lamang sa kanika nilang model tulad ng Nasware, Allframe, at RAF. Isang mabilis ang pagbubuod. Ang WD Blue ay para sa pang-araw-araw na gawain. Ang Black ay para sa mabibigat na gawain. Ang Red ay para sa NAS. Ang Purple ay surveillance system. At ang Data Center ay para sa gawain ng malalaking kumpanya. Karagdagan dito, ang Blue at Black ay mas maiging pang-isahang gamitin lamang. Samantalang ang Red, Purple at Data Center ay para sa RAID o pangmaramihan. Ang WD Black at Data Center ay parehong para sa mabibigat na gawain, habang ang Red, Purple at Data Center ay particular na ginawa para sa error recovery, data integrity at pangmatagal na gamitan. Inuulit ko, lahat ng mga hard drive na ito ay maaaring gamitin sa isang desktop computer. Subalit, alin man dito ang gagamitin mo ay magbabatay pa din sa kung ano ang gusto mo. Sa dami ng mga pagpipilian na inaalok ni Western Digital, Siguro namang isa rito ay mas pabagay sa pangangailangan mo. At dito po nagtatapos ang episode na ito ng Pahelp. Sana ay nakatulong kami sa inyo sa pagpili ng inyong susunod na hard drive. 
Ito po si Fatima sa Uulitin.